tum, ay, 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 tum, 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 tum. Fiesta, fiesta. Fiesta. No comas eso. No te hagas la vida. Manzana estética. podrida, pero se manzana ve, amigo. Podrida, Estoy por sacando por lo bueno. Una no, manzana, te jodé. Una manzana para el árabe. Adriana. Ah, Adriana. Aguirre, Aguirre, la quiero ver vestida de Navidad. Bandana. Bandana, eh. Bunker, sí, Bunker, sí, Cacho Rubio. Que él, tendría que tener una bandana, sí, una, una chalina chota, en color Navidad, el señor Cacho Rubio. De de Benito, oh, ángel, que, se de, que se monte de gnomo en Navidad. El 10, Maradona. F, de For Ricardo, Farro, Monifaso. G, Quillote. Vamos, Diego. Dame la G. Nico Pantano. Dame la G. Dame la G. Me va a hacer mal. Gorrido su. Y dos suyas, y dos te compro una. Me enseñaron a sacarle dos No, te compro una. Más allá de la manzana, ¿quién sos? Ay, celosa. Ay, ay, ay. ¿Sabes quién soy? Te lo digo cantando. Soy la Barbie, la maestra del glamour. Te lo enseño todo a vos. Este hermoso abecedario. Soy la manzana pobre. El papada de glamour. Te salpico todo a vos. Chime dorada de famoso. ¡Wow! Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un putorial, como hacía falta. ¡Qué lindo! Un putorial porque se están por venir las fiestas. Si yo me voy de vacaciones y yo si no hago esto, no soy Barbie. Hace mucho no hacías putorial. Me volvió el putorial, el putorial con todo. El putorial. Dice, ¿qué se viene? La Navidad. El puto es muy navideño. El puto es muy navideño, pero poco creyente. Hay, hay mucha gente de la comunidad LGTB que es creyente a pesar de que nos rechazan como locos. Tengo una pregunta, Barbie. Sí. En esta época, en un año normal, ya sí. estaría empezando la época navideña. Ya están los shoppings. Pero como está el mundial, siento que está disputada esa. No, ese sí, es claro. El no. puto está enojado con eso. El puto te vive el futbolismo como loca. Ah. Porque eh, así como yo, si la Argentina gana, el puto se re, es como que se revitaliza. Y es como yo, que agarra el celeste y blanco y todo te lo adorna de celeste y blanco. Claro. Y es de hacer promesas. Y es de hacer también conjuros para como yo los estoy haciendo con Maradona y los sanguchitos. De miga. Me encanta eso. Realmente. Y el sábado ya tengo encargado los seis aguchitos de miga. Pero más allá de los. Hay que adornar la casa. Hay que vivir la Navidad. Más allá de los tabúes religiosos, de los pensamientos de otras personas. Hay que vivir el espíritu navideño. Yo les voy a decir por qué. Primero, el, nada que ver. Esto, las, las fechas tienen poco que ver, digamos, que la, la, el, el credo católico ha agarrado todo de, otras, de otros lados uh -huh. para festejar la Navidad. Y lo ha adaptado al cristianismo, a Belén y todo eso. Bueno, igualmente el espíritu navideño. El rojo y el blanco no es de cristiano. Papá Noel es de Coca-Cola. Uh -huh. ¿Qué más? El árbol tampoco es cristiano. Todos, ay, qué cristiano, el árbol de Navidad. No, 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 no. ¿Y no, harías no. un Papá Noel rosa, por ejemplo? Totalmente, verde de rosa, eh, con shortcito, con lo que sea, con micro, con suspensor. ¿Te disfrazaste de Papá Noel alguna eh, vez? Una vez para mi sobrina, pero fue un Papá Noel clásico. Ah, clásico ah. de, de, de barba blanca. De, mori, de, de muer, invierno. De muerte de calor. El árbol de Navidad no es canto, es alemán, chicos, por favor. Dicen que la leyenda San Bonifacio, que era un evangelizador de Alemania, bla, 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 cortó un árbol, ay, yo agarró un hacha, cortó un árbol que representaba el Yggdrasil ¿Cómo dijo? Yggdrasil Esto, Y aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor Que ya sabemos que es todo de los vikingos Y todo eso Y en su lugar plantó un pino Que por ser perenne Simbolizó el amor de Dios Del Dios de ellos Adornándolo con manzanas y velas Para la abundancia Esto era lo que hacía eh, Lo que hacía el árbol de Navidad Lo que lo hace alemán Ya no tenemos nada católico ahí Hacer regalitos ¿Nació en dónde? Nació en la antigua Roma Hace muchos siglos los los latinos, los de las partes de España, Italia, todo eso fueron los primeros como parte de la celebración en honor a quién? No a Jesús, ni a Dios, ni nada por eso. A su Dios, el Dios Saturno, el Dios del grano y la agricultura. Yo ya estoy te estoy, te, te estoy desconstruyendo toda la Navidad. Y la decoración, los adornos, bueno, son indispensables para Navidad. Pero vamos a arreglar, por ejemplo, en tu casa. Tenés, le, tenés los adornos, y viste que ahora se usa mucho el puto fino y todas las lucecitas blancas, todo blanco, todo blanco. Es frío eso. ¿no? Es frío, que vuelva las luces de los años 70 que eran multicolores y a mí me hacen recordar el arco iris directamente. ¿Dónde se consigue? Si yo no, yo no tengo nada de eso. En ¿verdad? este país no, pero te la tenés que arreglar de cualquier pero... manera. 
De cualquier manera. En once, capaz. En once puede ser que haya un árbol blanco de Navidad, porque yo subía las historias de la Barbie, la, de la Barbie, ok, un árbol de Navidad que solo se consigue en Estados Unidos y por la página de Amazon. Ah, bueno, pero no. Pero es un árbol de la, es un árbol arcoiris que te, no necesita adorno, lo pones y sos LGTBísima, como loca. Bueno, tenés que tener, tenés que adornarlo todo con los siete colores. Como no, es difícil conseguir, voy a conseguir roja, azul, verde, una de calor, es difícil. Entonces pone la multicolor, la que usas va siempre esa y mucha, mucha. La para clásica, que, la que titila. La clásica, no me pongas más blanca. Si, si vos, por ejemplo, querés adornar el árbol y no querés, y no tenés nada, compra, hay muchos lugares donde venden y por, y por ML podés comprar las bolitas disco, las chiquitas, las de espejos, sí. y colgás bolitas de ah, lindo. Mi amor, pone eso. Qué y mucho lindo. monio con la, mucho monio arcoiris, que te lo venden en cualquier mercería, eso es fácil. Y si Voy así, pido un monio arcoiris. Vas a la mercería, sin arcoiris, y te haces directamente, ah, y haces los monios divinamente. No me quiero adelantar, pero estás describiendo todo el armado de, del arbolito. Festejo de puto te estoy haciendo. ¿Vas a llegar al momento del pesebre? Sum... ¡Claro! Perfecto. ¡Claro! No pero, 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 por favor, no claro me quería que adelantar, sí. No me quería... Si vos, con el árbol, sos atrevida, te cortas, qué sé yo, figuritas del... Pones un cartón abajo de una figurita, una imagen, qué sé yo, de Ricky Martin, lo vestís de Papá Noel y lo colgás del árbol, así como personaje. Si ves, eh, una, si tenés una, una revista porno directamente, le dibujas una cosa y le haces un sombrerito y colgás tipos. Y si sos torta, colgás minas en tetas y listo, y chicas que te gusten. Es así. ¿Ibas al nacimiento? ¿Ibas al nacimiento? Si algún sobrino quiere... ¡Ay, el niño Jesús! ¡El niño Jesús! ¡Ay, por favor! Cosa, el, 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 lo, lo que vamos a celebrar en realidad es el nacimiento del niño. Mm. Jesús, que él era así... Él, Jesús sí era buena onda con toda la colectividad LGTB y con todos los putos y con todas las putas, Con todos era buena. Lástima que después vino la iglesia, la empresa de la iglesia, y nos discriminó a todos como locas. ¿Sabes que escuché en la radio que Jesús era buena onda con todos los putos? Sí. Bueno, y yo antes escuché en la misma radio que decían que supuestamente había un apóstol con orientación distinta. Ah, mira, por supuesto, mira. por supuesto. Lo que pasa es que yo hago, yo ya creo que en un momento conté muchas historias estas de, de cristianismo donde, eh, por ejemplo, Jesús había perdonado a un gladiador que, te, que, que, que tenía moríos con otra persona. O sea, estaba todo bien, José. La lástima fue que después vino la iglesia con toda la empresa esa, con el tema de los... Que la verdad me lo arruinó todo y nos castigó como locas. Bueno, entonces vos querés un pesebre navideño. Lo que tenés que hacer es, si, si sos una pareja, si querés, si, si sos una familia homoparental, ponele, si sos... O, eh, hombre con hombre pones dos Josés adelante gusta, y un niñito Jesús. Gusta. Si no querés poner otro José, qué sé yo, ponía un Ken de Barbie al lado del José. Poné un muñequito, un o, lo, o los muñequitos de fútbol para las tortas. Eso serían ideales, porque José se casó con es botinero, José. Le ponemos, <risa> le ponemos <risa> soldaditos, soldaditos, ser. lo que sea. Si es, si es María, si es homoparental de dos mujeres, dos Marías, eh, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tendría, si yo fuera mujer pondría la muñequita que tengo en casa de Susana o una Barbie una Leia una Leia un temerario yo un temer ay un temerario yo lo hago de pastor por favor nada tenés que adaptarte el pesebre ideal yo el pesebre ideal te lo veo dos papás o dos mamás y atrás en vez de animalitos pongo dos, dos gordos osos dos muñecos así gordos barbudos como si fueran como si fueran qué sé yo el buey y la mula atrás viste para no poner animales porque nadie tiene animales en la casa y los tres ahí. reyes magos los tres drag queen, mi amor ah, me que me llegan del más allá con capas montadísimas tres drag queen, cuatro me, me agarro cuatro muñecas Barbie y las visto de odaliscas y le pongo todas regalitas regalitos a, alrededor y tenés el pesebre que tanto querías. Después, en un momento, también podés usar canciones navideñas. Esta, esta es divina. Es el Jingle Bell que hay que tener. Es lo más... Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Ay, ¿te pasó la cinta Arcoiris? A ver, ahí cinta Arcoiris. Chicos, chicos, te vas a caer de banquito. Cuidado, está. No, no. que estoy peinando a Barbie para que haga de María. Vale, ahí sí. Si no, también tenemos la clásica de la otra, la que todos los veranos María Carey roba como loca con el mismo tema. Todos los. Ahí está. Gorda, me quedé con una duda del ¿Qué? pesebre. ¿Qué? Para Niño Jesús, dijiste que podemos poner... Podemos poner podemos poner ese, el que ya venía. ¿Por qué ah. se te ocurre otro? 
es un poco surrealista lo que se me ocurrió, pero es, es poner un, un bebé de esos, de, de muñeco bebé, tamaño bebé. Grande. Que sea enorme y que todos los demás sean chiquititos. Sí. Que sea como una especie de Jesús Gulliver. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y falta que todos los personajes chiquitos lo baten para que no se vayan. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me vuelvo loca. Gracias por tu colaboración. Y ahí estamos todos con María Carey cantando este tema precioso. Mira, con las campanitas y los salses. Canta. Divinas, divinas. La comida, chicos. Sí, ah, muy la importante. comida. La comida, la comida. Como los maricones somos. ¡Ahí vamos! Uh -huh. Acabo de tomar una decisión. Este wow. año, por primera vez en mi vida, voy a ser Vitel Tonello. ¡Bien! ¡Ay, claro! Vamos. Y yo lo que quiero decir, que también con lo, que en la Navidad, los maricones somos, somos costumbristas y siempre tenemos el legado familiar metido en el cuerpo. Y lo que vamos a hacer siempre es matambre con rusa, Vitel Toneto, tomate relleno, lechón, Rico. pollo asado, todo, todo, todo. Y para festejar siempre el toque gay, usando siempre velas y piñas, lo que a mí se me ocurrió, ¿vieron que está el tronco de Navidad? Hacemos un pito de Navidad directamente. ¿Con qué? Con pio no, no hay mucho oh. chocolate. Oh. Y lo tallamos y le ponemos y hacemos un pito. Y los que son muy asadas y saben cocinar, hagan un pastel arco iris con moños y moños y moños, que es una capa de cada color que tenés que tener una paciencia loquísima. Una pregunta. Sí. Eh, para el pito de Navidad hecho con pionono. Sí. ¿Qué vamos a usar para los testículos y para la parte más circular, digamos, de, de la punta? Eh, vamos a usar, vamos a hacer el mismo pionono dentro de un molde de semiesfera y vamos a ponerse y vamos a hacerlo todo. Y lo vamos a poner, como hay una boquilla que es de pelitos, le ponemos pelitos también. Eso mismo, eso mismo. Después tenés que montarte de Navidad. El Bill Indies es brutal. El atuendo brutal. Yo para mí tenés que vestirte o toda de verde o toda de roja. Y si no tenés plata, toda de blanco. Toda de blanco así te sirve para fin de año. Porque todo esto es para festejar toda la fiesta. Se Lo usa que es... gorrito de comer. Gorrito siempre. Gorrito siempre, por supuesto. Del color que quieras. Este año puede ser con los colores de Argentina. Por supuesto. Mon mundial y con Navidad. mucho peluche. Si vos tenés el gorro de Argentina, ponele peluche. Y así vas festejando la Navidad. Después tenés muchas cosas más que a lo largo de el, 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 el fines de diciembre voy a decir qué tenés que hacer para el año nuevo. Porque la Navidad hay que festejarla. Y si sos gay... No, se, no nos banquemos más las micro o, homo, homofobias en las fiestas. Si vos estás en pareja, que no te mire raro cuando te das un beso con tu pareja. Pero por favor. Por favor, mi amor. Ay, no, que están los chicos. Basta que están los chicos que no nos pueden Chicos, ver chicos, pensar. vengan a ver a dos personas que se aman Exacto, mucho. Que se aman mucho. Y es así como se directamente se le da un camino a que todo sea aceptado y que todo sea bien y todo brutal. Chicos, para hoy tengo un tema brutal Me para... Me encantó el sí, putorial. El putorial, de hoy. putorial. Para hoy tengo un tema precioso. Me acabas de... Eh, eh, Meter en el espíritu navideño que estaba muy ajeno a mí por el texto del mundial. mundial. Y de repente dije, ay, se viene la Navidad. Que yo lo que, lo, lo que yo invoco no es el espíritu navideño. La, la Navidad es una excusa. La, es, es la reunión de seres queridos que quieren reunirse para expresarse amor. En libertad una, y alegría. En libertad, alegría. Gracias, Arabe. Gracias, Marcos Aramburu. Los quiero. Te amamos, Gracias, hola. gracias. Y hoy tengo un tema brutal de él. ¿De quién? De Chayán.